హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ నాని ప్రభాకర్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నాలజీ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ టెక్ న్యూస్ ఎపిసోడ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ త్రీకి అందరికీ స్వాగతం ఈరోజు టెక్ న్యూస్ మొదలు పెట్టే ముందు నేను మన ఛానల్కి సంబంధించి ఒక వెబ్సైట్ని అయితే క్రియేట్ చేశాను ఈ వెబ్సైట్లో వచ్చేసరికి అన్ని ఆర్టికల్స్ అన్బాక్సింగ్ వీడియోస్ అలాగే డైలీ టెక్ న్యూస్ మనకి ఆర్టికల్ రూపంలో అంటే మీకు తెలుగులో వచ్చేసరికి అక్కడ చదవడానికి మీకు లభిస్తాయి అనమాట సపోజ్ ఇప్పుడు నేను టెక్ న్యూస్ చెప్తున్నాను టెక్ న్యూస్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కొత్త న్యూస్ ఏమైనా మళ్ళీ రేపైతే నేను చెప్పాలి అలా కాకుండా మీకు ఆర్టికల్ రూపంలో వచ్చేసరికి ఈ వెబ్సైట్లో ఎప్పటికప్పుడు కొత్త టెక్నాలజీ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ వెబ్సైట్ లో ఇది పొందుపరుస్తాను సో ఈ వెబ్సైట్ నేమ్ వచ్చేసరికి తెలుగు టెక్కీ డాట్ కామ్ అనమాట సో మీరు ఈ వెబ్సైట్ లో అయితే ఫాలో అవుతూ ఉండండి మీకు కొత్తగా ఎప్పటికప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఎవ్రీడే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తొందరగా మీకు టెక్ న్యూస్ రూపాన్ని కావాలనుకుంటే అందులో మీకు పొందుపరుస్తుంటాను సో ఈ వెబ్సైట్ ని క్రియేట్ చేయడానికి నిన్న పొద్దున మొదలు పెట్టాను సో ఇందాక వరకు చేస్తూనే ఉన్నాను నిద్ర కూడా పోలేదు రాత్రి అనమాట ఇప్పుడు ఇంకా నాకు నిద్ర అయితే తనుకు వచ్చేస్తుంది అందుకే వెంటనే టెక్ న్యూస్ చెప్పేసి నిద్రపోతాను సో ఈరోజు టెక్ న్యూస్ లోకి అయితే వెళ్ళిపోతాం సో మొదటి న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి గూగుల్ నుంచి సో యాపిల్ కార్డ్ అని చెప్పేసి ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్ ఏదైనా అనుకోవచ్చు మనకి ఒక మనీ ట్రాన్సాక్షన్ కార్డ్ని అయితే తీసుకొచ్చింది సో ఆ తర్వాత రీసెంట్గా మనం చూసాము హువావే కూడా ఆ కైండ్ ఆఫ్ కార్డ్ని అయితే తీసుకొచ్చింది సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి గూగుల్ కూడా ఒక అలాంటి కార్డ్ మీద వర్క్ చేస్తున్నట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది అనమాట దీనికి ఏం పేరు పెట్టిందో తెలియదు కానీ ప్రస్తుతానికి మాత్రం దీన్ని గూగుల్ పే కార్డ్ అని చెప్పి అయితే పిలుస్తున్నారు ఇది వీసా సపోర్ట్తో అయితే వస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది మనకి దీనికి సంబంధించిన ఇమేజెస్ కూడా ఈ రకంగా అయితే బయటకు వచ్చినాయి ఇది గూగుల్ పే ఆల్రెడీ మనం మొబైల్ లో మనం యూజ్ చేస్తున్నాం సో బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి సో వాటి ఆధారితంగా అయితే ఇది పనిచేస్తుంది అని చెప్పి తెలుసుంది సో ఏ మాటకు ఆ మాట చెప్పాలి తొలి మీట మాత్రం యాపిల్ వేసి చెప్పింది చెప్పాలి ఇలాంటి వర్చువల్ కార్డ్స్ వచ్చేసరికి సో ఈ కార్డ్స్ మీద వచ్చేసరికి ఎటువంటి సీరియల్ నెంబర్ ఉండదు అంటే మన డెబిట్ కార్డ్ నెంబర్ అలాగే క్రెడిట్ కార్డ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి చూసారా సో అటువంటి అయితే ఏమి ఉండవు అన్ని వర్చువల్ గా సేవ్ అయ్యి అయితే ఉంటాయి సో తర్వాత నుంచి చూసుకుంటే మనకి యూట్యూబ్ నుంచి యూట్యూబ్ లో మీరు ప్రీమియం సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఇప్పుడు వరకు మనకి బ్యాంకింగ్ క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ డెబిట్ కార్డ్ కానీ యూజ్ చేయాల్సి ఉండేది సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి యూపీఐ సపోర్ట్ కూడా అయితే తీసుకొచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు మీరు యూట్యూబ్ లో ప్రీమియం సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాలి అలాగే యూట్యూబ్ మ్యూజిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే యూపీఐ సపోర్ట్ తో మీరు పేమెంట్ చేసి ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ప్రీమియం సబ్స్క్రిప్షన్ అయితే తీసుకోవచ్చు రాజ్ని చూసుకుంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఫారూఖీ అనే ఒక బాలిక పదిహేడేళ్ళు వయసు ఉంటుంది అనమాట తన బృందంతో కలిపి వాళ్ళ వయసులో అందరూ కలిపి పద్నాలుగు నుంచి పదిహేడు వేలు వరకు వాళ్ళ వయసు అయితే ఉంటుంది సో వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఏవైతే ఓల్డ్ కార్లు ఉంటాయో పాడైపోయిన కార్లు వాటిలోని పార్ట్స్ తో వీళ్ళు వెంటిలేటర్ ని అయితే తయారు చేసినట్టుగా అయితే వస్తుంది ప్రోటోటైప్ అయితే ప్రస్తుతానికి అయితే వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో జనాభా కనుక చూసుకున్నట్టయితే థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ మిలియన్ జనాభా ఉన్నారు సో అంత మందికి గాను వెంటిలేటర్స్ చూస్తే అక్కడ నాలుగు వందల వెంటిలేటర్స్ ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు వరకు చూసుకుంటే అక్కడ ఈ మహమ్మారి బారిన అంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ బారిన పడిన వాళ్ళు తొమ్మిది వందల మంది అయితే ఉన్నారంట మామూలుగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అంటే ఇస్లాం కంట్రీస్ అక్కడ వచ్చేసరికి ఎక్కువగా బాలికలను అయితే చదువుకునే అంటే మహిళలను అయితే చదువుకు అయితే పంపించారు ఈ బాలిక వాళ్ళ తల్లి కూడా అంత ముందు చదువుకుంటాను అంటే చదువుకొని లేదంట సో ఈ పిల్ల ఈ పాప కూడా అలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పటికీ అలాగే నిలదొక్కొని చదువుకొని ఈ రోజున ఇలాంటి ఇన్వెన్షన్ అయితే చేయగలిగింది సో తరాన్ని చూసుకుంటే మనకి ఈ కామర్స్ నుంచి ఈ కామర్స్ అంటే ఫ్లిప్కార్ట్ అండ్ అమెజాన్ వీటిలో వచ్చేసరికి నాన్ ఎసెన్షియల్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా అమ్మొచ్చు ఈ రోజు నుంచి ఏప్రిల్ ఇరవై తారీఖు నుంచి అని చెప్పి గవర్నమెంట్ చెప్పిన సంగతి మన అందరు తెలుసు సో ఫ్లిప్కార్ట్ ముందు అడిగేసి రెండు రోజుల క్రితమే చాలా మంది దగ్గర ఆర్డర్లు కూడా అయితే తీసుకుంది మొబైల్ ఫోన్స్ అవి సో ఇప్పుడు వచ్చరికి గవర్నమెంట్ యూ టర్న్ తీసుకున్నట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది అనమాట నాన్ ఎసెన్షియల్ ప్రొడక్ట్స్ అయితే అంటే ఈ కామర్స్ లో అయితే అమ్మకూడదు అంటే అమెజాన్ అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్ లో మళ్ళీ ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ ఇలాంటి ఏమి అమ్మడానికి లేదు ఓన్లీ ఎసెన్షియల్ ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే అవసరమైన ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి నిత్య అవసరమైన ప్రొడక్ట్స్ వాటిని మాత్రమే అమ్మాలని చెప్పి గవర్నమెంట్ మళ్ళీ తీర్మానించినట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది సో తరాజ్ఞ చూసుకుంటే మనకి రియల్మీ నుంచి రియల్మీ నాజో సిరీస్ మొబైల్స్ కి ఏమైందో ఏమిటో తెలియదు యాక్చువల్ గా ఇవి మార్చ్ ఇరవై ఆరో తారీఖున లాంచ్ చేయాలి బట్ వచ్చేసరికి అది పోస్ట్ పోన్ అయితే అయింది
మొబైల్ వస్తుంది అనమాట రియల్ ఫ్రంట్ సైడ్ నుంచి వస్తే రియల్మీ సిక్స్ ప్రో లాగా ఉంది సో వీళ్ళొచ్చరికి ఒక హైబ్రిడ్ మొబైల్ని తీసుకొస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది వాటిసరికి వీళ్ళు ఆ డిజైన్ అయితే చేంజ్ చేయాలి అదే పనిగా అదే డిజైన్ తీసుకొస్తుంటే ఏ మొబైల్ ఏదో కూడా తెలియట్లేదు సో వీళ్ళు కొంచెం డిజైన్ మీద కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే బెటర్ ఈ మొబైల్ డిస్ప్లే సైజ్ వచ్చరికి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ ఇంచెస్ సైజ్తో వస్తుంది అనమాట ఫ్రంట్ సైడ్ వచ్చరికి మనకి డబల్ పంచ్ బోల్ అయితే కనిపిస్తుంది డిస్ప్లేకి వచ్చేసరికి ఇందులో స్టోరేజ్ చూసుకుంటే సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఉంటుంది ర్యామ్ చూసుకుంటే సిక్స్ జీబీ ఉంటుంది ప్రాసెసర్ చూసుకుంటే స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఈ ప్రాసెసర్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే ఇది ఫైవ్ జీ సపోర్ట్ చేసే మొబైల్ అని అర్థం అవుతుంది ఇంకా రేసెట్ కెమెరా చూసుకుంటే ట్రెడిషనల్ కెమెరా సెటప్ నే తీసుకొచ్చారు మెయిన్ కెమెరా ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ సెకండరీ కెమెరా ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ వైడ్ యాంగిల్ సెన్సార్ థర్డ్ కెమెరా అండ్ ఫోర్త్ కెమెరా చూసుకుంటే టూ మెగా పిక్సెల్ మ్యాక్రో అండ్ డెప్ సెన్సార్ అనమాట ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చరికి డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉందిగా అక్కడ వచ్చరికి మెయిన్ కెమెరా సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ సెకండరీ కెమెరా టూ మెగా పిక్సెల్ ని యూజ్ చేస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది ఇక ఆండ్రాయిడ్ టెన్త్ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ వస్తుంది బ్యాటరీ చూసుకుంటే ఫోర్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీతో థర్టీ వాట్ ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ తో ఈ మొబైల్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అయితే టీనాలో అయితే స్పాట్ అయ్యి వాటిసరికి రియల్మీ ఇక్కడైనా ఆలోచించాలి డిజైన్ విషయంలో మాత్రం ఆలోచించకపోతే రాను రాను వీళ్ళకి కష్టమైపోతుంది అనమాట సేల్స్ వచ్చేసరికి సో తర్వాత చూసుకుంటే మనకి ఫేస్బుక్ నుంచి ఫేస్బుక్ ఈ రోజు ఒక కొత్త అప్లికేషన్ అయితే లాంచ్ చేసింది ఫేస్బుక్ గేమింగ్ అని చెప్పేసి ఈ అప్లికేషన్ అయితే తీసుకొచ్చింది ఈ అప్లికేషన్ మనకి ఇప్పుడు ప్లే స్టోర్ అంటే ఆండ్రాయిడ్ యూజర్స్ కి అయితే అవైలబుల్ ఉంది ఐవైఎస్ యూజర్స్ కి ఇంకా ఇది అవైలబుల్ లోకి అయితే రాలేదు సో త్వరలో వచ్చేసరికి ఐవైఎస్ యూజర్స్ కూడా ఇది తీసుకొస్తాం అని చెప్పేసి ఫేస్బుక్ అయితే చెప్తుంది ఈ ఫేస్బుక్ గేమింగ్ సో ఇందులో మనం లైవ్ గేమ్స్ అయితే ఆడొచ్చు అంటే మనం లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేస్తూ గేమ్స్ అయితే మీరు ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్ చేయొచ్చు అలాగే ఫేస్బుక్ లో ఉన్న మీ ఫ్రెండ్స్ తో మీరు బ్యాటిల్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు మనకు ఫేస్బుక్ లో కొన్ని స్కోర్స్ చేయడం కోసం ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్స్ తో మనం గేమ్స్ ఆడేవాళ్ళం కదా సో ఇంచుమించు అలాంటిదే బట్ వచ్చేసరికి ఇది ఇప్పుడు సపరేట్ గా దీనికంటే ఒక ప్లాట్ఫామ్ తీసుకొచ్చారు ఒక అప్లికేషన్ ని తీసుకొచ్చారు అలాగే లైవ్ కూడా మీరు ఎలాగైతే యూట్యూబ్ లో మీరు గేమ్స్ స్ట్రీమ్ చేస్తుంటారు లైవ్ స్ట్రీమ్ సో అదే రకంగా డైరెక్ట్ గా మీరు ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ ద్వారా ఫేస్బుక్ లో లైవ్ స్ట్రీమ్ అయితే చేయొచ్చు అనమాట సో ఇలాంటి అప్లికేషన్ అయితే తెచ్చింది గేమ్ లవర్స్ కి ఒక మంచి వరం అని చెప్పొచ్చు అందులో ఇప్పుడు లాక్ డౌన్ సమయంలో సో సార్ ఈ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని సార్ ఇంకెందుకు ఆలస్యం చక్క చక్క లైవ్ స్ట్రీమింగ్ లో అయితే చేసేయండి తర్వాత చూసుకుంటే మనకి వన్ ప్లస్ నుంచి వన్ ప్లస్ ఎయిట్ వన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్రో అలాగే వన్ ప్లస్ బుల్లెట్ జెడ్ వైర్లెస్ బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ సో ఈ మూడు ప్రైజ్ అనేవి ఇప్పుడు ఇండియన్ ప్రైజెస్ అయితే బయటకు వచ్చినాయి ఇది ఎప్పటి నుంచి అవైలబుల్ లోకి వస్తాయని తెలియదు కానీ ప్రైజెస్ అయితే వన్ ప్లస్ రివీల్ చేసింది సో ఈ ప్రైజెస్ చూసాక కొంచెం ఓరట్ అయితే అనిపించింది అనమాట నాకు కొంచెం మనశ్శాంతిగా అయితే అనిపించింది ఎందుకంటే అఫ్ కోర్స్ ఆ ప్రైజెస్ ఎక్కువ తక్కువ అనేది పక్కన పెట్టేస్తే వీళ్ళు యుఎస్ లో లాంచ్ చేసిన ప్రైజెస్ కి అలాగే చైనాలో తీసుకొచ్చిన ప్రైజెస్ తో కంపేర్ చేస్తే మన ఇండియాలో ఇంకా తక్కువ ప్రైజెస్ లో తీసుకొచ్చారు ఈ ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ లో మనకి జీఎస్టీ పెరిగినప్పటికీ మంచి ప్రైజెస్ లో తీసుకొచ్చారు సో ఇది నాకు కొంచెం ఓరట్ అయితే అనిపించింది మొన్న దాకా బాగా కోపం వచ్చింది అనమాట ఇంత ప్రైజ్ లో వన్ ప్లస్ కింద పెట్టాలని సో ఇప్పుడు ఆ కోపం అయితే కొంతవరకు తగ్గిందని చెప్పాలి సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే వన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్రైజ్ వచ్చేసరికి సిక్స్ జీబీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ ప్రైజ్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు నలభై ఒక వెయ్యి తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు పెట్టారు అంటే చైనాతో కంపేర్ చేసిన చాలు సో దగ్గర దగ్గర వెయ్యి ఆరు తగ్గు అయితే తీసుకొచ్చారు అనమాట అదే యుఎస్ తో కంపేర్ చేస్తే దగ్గర దగ్గర పదకొండు వేలు పన్నెండు వేల రూపాయలు డిఫరెన్స్ అయితే వస్తుంది ఇక ఎయిట్ జీబీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ వేరియంట్ ప్రైజ్ వచ్చేసరికి నలభై నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు పెట్టారు ట్వల్ జీబీ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ వేరియంట్ ప్రైజ్ వచ్చేసరికి నలభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు పెట్టారు ఇక వన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్రో ప్రైజ్ కనుక చూసుకుంటే ఎయిట్ జీబీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ వేరియంట్ ప్రైజ్ యాభై నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు పెడితే ట్వల్ జీబీ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ ప్రైజ్ యాభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు పెట్టారు అంటే యుఎస్ ప్రైజ్ తో కంపేర్ చేసుకుని చూసినట్టయితే దగ్గర దగ్గర మనకి పదకొండు వేల రూపాయల నుంచి పదిహేను వేల రూపాయల మధ్యలో డిఫరెన్స్ అయితే వస్తుంది సో తక్కువగా తీసుకొచ్చారని చెప్పాలి ఇక అలాగే మనకి బుల్లెట్ వైర్లెస్ జెడ్ ప్రైజ్ కనుక చూసుకుంటే ఇది కూడా మనకి తక్కువ ప్రైజ్ లోనే తీస
కలర్స్ లో అయితే ఇది అవైలబుల్ లో రాబోతున్నట్టు తెలుసుంది గ్రీన్ రెడ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ సో ఈ నాలుగు కలర్స్ లో వచ్చేసరికి ఈ మొబైల్ ని వీళ్ళు తీసుకొచ్చి వస్తున్నారు బట్ ఒకసారి ప్రాసెసర్ అయితే చూసుకుంటే స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ అంటున్నారు బట్ మరి ఈ ప్రైస్ ఎంత పెడతారో చూడాలి ప్రైస్ నేను అనుకోవడం ముప్పై వేల లోపు నేను తీసుకొస్తారేమని చెప్పి నేను అయితే అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే వీళ్ళు వచ్చేసరికి ప్రీమియం రేంజ్ లోను అలాగే ఫ్లాగ్షిప్ రేంజ్ లోను తీసుకురారు అని చెప్పేసి గతంలో మనకి న్యూస్ కూడా అయితే వచ్చింది సో చూద్దాం మరి ఎప్పటికైనా ఈ కొత్త వేరియంట్స్ తో ఎల్జీ సుడి మారుతుందేమో ఇక ఫైనల్ నుంచి చూసుకుంటే మనకి ఒప్పో నుంచి ఒప్పో ఏ ఫిఫ్టీ టూ ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు చైనాలో అయితే లాంచ్ చేశారు ఒకసారి మొబైల్ స్పెసిఫికేషన్ చెప్తాను ఈ మొబైల్ డిస్ప్లే సైజ్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే అయితే వస్తుంది స్టోరేజ్ చూస్తే వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ చూస్తే ఎయిట్ జీబీ ఉంటుంది ప్రాసెసర్ వచ్చేసరికి స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెస్ అయితే యూజ్ చేశారు రేర్ సైడ్ కెమెరా మెయిన్ కెమెరా ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ సెకండ్ కెమెరా ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ వైడ్ యాంగిల్ సెన్సార్ థర్డ్ కెమెరా టూ మెగా పిక్సెల్ ఇది డెప్ సెన్సార్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ఉంటుంది ఆండ్రాయిడ్ టెన్త్ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ వస్తుంది బ్యాటరీ చూసుకుంటే ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీతో ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి చైనాలో వీళ్ళు లాంచ్ అయితే చేశారు ఈ మొబైల్ చైనా ప్రైస్ మన ఇండియన్ ప్రైస్ తో కన్వర్ట్ చేసి చూసుకుంటే పంతొమ్మిది వేల ఐదు వందల రూపాయల వరకు అక్కడ దీని ప్రైస్ పెట్టినట్టుగా తెలుస్తుంది ఇక అలాగే ఒప్పో పోర్చుగల్ లో వీళ్ళు ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్ టూ లైట్ ఈ మొబైల్ అయితే లాంచ్ చేశారు ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్ టూ ఫైండ్ ఎక్స్ టూ ప్రో ఈ రెండు మొబైల్స్ ని ఇండియాలో తీసుకొస్తున్నారు బట్ వచ్చేసరికి ప్రెసెంట్ లాక్ డౌన్ వల్ల ఆ మొబైల్స్ అయితే ఇండియా అక్కడికి రాలేపోయింది సో వీళ్ళు వచ్చేసరికి అక్కడ వీళ్ళు ఫైండ్ ఎక్స్ టూ లైట్ ని అయితే లాంచ్ చేశారు ఈ మొబైల్ చూడడానికి డిజైన్ కానివ్వండి చాలా వరకు స్పెసిఫికేషన్స్ ఇంత ముందు వీళ్ళు తీసుకొచ్చిన ఒప్పో రెనో త్రీ తో మ్యాచ్ అవుతాయి అనమాట బట్ వచ్చేసరికి ఒక చిన్న చిన్న మార్పులు చేసి వీళ్ళు ఫైండ్ ఎక్స్ టూ లైట్ అనే పేరు మీద అయితే ఈ మొబైల్ అక్కడ లాంచ్ అయితే చేశారు ఈ మొబైల్ డిస్ప్లే సైజ్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంచెస్ ఉంటుంది ఇది మనకి ఓఎల్ఈడి డిస్ప్లే వస్తుంది స్టోరేజ్ వచ్చేసరికి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ ఉంటే ర్యామ్ ఎయిట్ జీబీ ఉంటుంది ప్రాసెసర్ చూసుకుంటే స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రాసెస్ అయితే యూజ్ చేశారు ఒప్పో రెనో త్రీ లో వచ్చేసరికి వీళ్ళు మీడియాటెక్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేశారు ఇక రేస్ సైడ్ కెమెరా చూసుకుంటే ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా ఉంటుంది సెకండ్ కెమెరా ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ వైడ్ యాంగిల్ థర్డ్ కెమెరా అండ్ ఫోర్త్ కెమెరా టూ మెగా పిక్సెల్ ఉంటుంది ఇది వచ్చేసరికి డెప్ సెన్సార్ అలాగే వచ్చేసరికి మైక్రో సెన్సార్ యూజ్ చేశారు ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసరికి థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ ఉంటుంది అండ్ టెన్త్ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ వస్తుంది బ్యాటరీ చూసుకుని ఫోర్ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీతో థర్టీ వాట్ ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్తో ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు పోర్చుగల్ లో అయితే లాంచ్ చేశారు ఇక ఈ మొబైల్ సంబంధించి ప్రైస్ అయితే మనకి ఎక్కడ రివీల్ అయితే కాలేదు ఇక ఈ మొబైల్ మన ఇండియాలో కూడా తెచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది ఎందుకంటే ఫైండ్ ఎక్స్ టూ ఫైండ్ ఎక్స్ టూ ప్రో రెండు తీసుకొస్తారు కాబట్టి ఫైండ్ ఎక్స్ టూ లైట్ ను కూడా ఇండియాలో అయితే తీసుకొస్తారు సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్ నాకు ఈ రోజు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించిన టెక్ న్యూస్ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు అలా యూట్యూబ్ లో మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే కింద మన ఛానల్ ఐకాన్ ఉంటుంది సో దాని క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు అలా మీ సలహా సందేహాలు కింద కామెంట్ బాక్స్ లో ఇవ్వగలరు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ